哭差不多得了，他都没认出来你，你这整的跟失恋似的。他一定认为我是你这个样子的。你看他跟你说话的样子，那么自信。他不再是需要我保护的那个小胖子。没事吧？就见了他一面就变成神经病了，一会儿哭一会儿笑的。我的初恋还没开始，我就失恋了。那正好，赶紧结束，开始一段新的恋情。旧的不去，新的不来。我想求你件事儿。说吧，你都这样了，我有求必应。你可不可以替我再去见他一次？我发现我和浩宇之间的差距实在是太大了，他一定认为我和小时候的样子一模一样，所以我想在他心里画上一个圆满的、一个完整的句号。这件事情，我的好朋友替我去完成，我就算心里难过，也会觉得满足。我求你了，圈儿。我只是在想，不想让这段完美的故事变得遗憾。再说，你就去见他一次就好了，只要一次，反正他都要回美国的。见这一面，这一切就已经过去了，而且我也不是他心里那个李慧珍了。好，我答应你，就当是报复他。见完他之后，立马拜拜，让他后悔去吧。我不是要报复他，我只是，我只是不想让这件事情变得变得遗憾。我只是想让这件事情画上一个圆满的句号，而不是感叹号。哎呀，我拜托，你就算让我帮你，也得找个合适点的理由吧。还有，不许说自己不优秀，那些不知道你那么优秀的人，那是他们无知。收，赶紧洗洗睡觉。嗯，对了，告诉我一些关于你们两个小时候的事情，免得到时候我承包。嗯，只是不想让他心中有遗憾。见到你，真是太高兴了。我一直都在找你，我们有十二年，我们有十二年没见。所以说，这么久没见，才知道时间的珍贵
我们俩是认识还是？哦，你的车呀！哎呦妈呀！啊，对不，啊对对不对？哎呦我的天哪，对不起啊，对不起。谢谢你为我挡了这么久的太阳，还有，下次吃冰淇淋的时候，不要那么浪费。哦，我现在马上擦掉。哎、慧珍，有好多话，突然不知道从哪里说起。他一定会问到我爸妈。你爸妈还好吗？嗯，挺好的。为什么？你会突然断了联系。他给我的明信片，我后来搬家的时候弄丢了。你寄给我的明信片，我搬家弄丢了，怎么找都找不到。怪不得，我还以为你出什么事了。没事就好。以前的日子真好。你还记得吗？那时候，我最喜欢去你家玩。当然记得了。那个时候，他就好像长在我们家一样。你爸爸的身体还好吗？我爸挺好的，还在西雅图。我上大学就去了纽约，和他很少见面。我爸没什么变化，就是越来越忙了。浩宇的妈妈已经不在了，他有结婚了吧？嗯，差不多快七年了吧。慧珍。谢谢你，今天很高兴再见到你。见到我让你失望了吗？你跟我想象中的有些不一样，但你还是很棒，从小到大都那么优秀。为什么突然来找我？其实我去了美国以后，就非常想念你。直到我在家里找着了那个箱子，我就下定决心，无论如何，我一定要找到你。你还记得那块拼图吗？我还留着呢。什么拼图啊？看来时间太久，你都已经忘了。哦，你现在做什么工作啊？你说浩宇现在在做什么工作呀？看起来还挺有艺术气质的。我现在在做艺术编辑工作，你呢？我要去留学了。你要去哪里留学？丹麦。哥本哈根。小时候我就喜欢看爸爸印的童话书，他一定会明白哥本哈根就是我的梦想。不愧是李慧珍，你真的打算去追求自己的梦想了？嗯，所以说呢，如果顺利的话，我就不回来了。不回来。很高兴再见到你，这也算是弥补了我这么多年的遗憾吧。我们就此告别吧，拜拜。我送你。不用了，我自己开车了，你别整那么伤感。我先走了。也对，我还能去看你。啊，是，嗯。记得以前别人欺负我的时候，你告诉我，我有你。现在你有我，以后无论发生什么事情，我都会第一时间出现在你身边。我找到你，就是为了给你更多。对不起，这些话我本来打算以后再跟你说的，但现在看来，怕是来不及了。
一路平安。我是来替李慧珍和你说再见的。可是为什么，我现在觉得，让你们从此不再相见，有些残忍。谢谢你刚才说的话，我先走了。我们一定会再见面的。再见。我真没想到，这小时候的小笨派，长大以后居然变成一情场高手了。我跟你说，结束就对了，继续下去啊。你分分钟得被他弄得遍体鳞伤。不过我说你今儿受什么刺激了？还嫌受的刺激不够是吧？跟过去干什么呀？我就是想看看，我和他道别的样子，究竟是什么样子的。啊，现在满意了吧？嗯，很完美，但是很伤感。所以我跟你说，这件事情。到此为止，恰到好处。谢谢你。我要为我们今天共同经历的这一切干一杯。我也要喝酒。哼，你不是不能喝酒吗？嗯，我也要喝酒。好，好吧，赏你一杯。我天啊！我这个手机的电话卡就给你了。如果以后浩宇打电话过来，你来接。记得给我打电话，你会来看我吗？会的，你放假就回来。嗯，我送你的礼物，你要留好，不许弄丢了。嗯，到了美国，少吃点垃圾食品，你不能再胖了。嗯，浩宇，来，跟叔叔阿姨说再见。再见，浩宇乖啊，听爸爸话啊。嗯，那我们走了啊。一路平安，再见啊！再见啊！走了啊！再见。慧珍，我们走了啊！嗯。慧珍，和你的重逢那样美好，我会去丹麦看你。那个杳无音信的十二年，不会再有了。我会一直珍惜过去的美好，加油，做更加优秀的自己。我会在远方为你祝福。再见了，我的青梅竹马。你在干嘛呢？我在上。夏经理好。哦，我在准备上学的东西。今天有人送你去机场吗？啊，夏经理好。嗯。你不是说今天的飞机去丹麦吗？几点的飞机？呃，下午的。是四点半还是五点二十五？你想干嘛
我送你吧。我查了航班，幸好来得及。待会儿见。我喂。讲啊，那上楼再跟你说吧。真的要送你去剧场啊？我跟你讲，你这个白后女简直是太烦人了，简直就是你的克星，现在都剩我克星了。那你是？你一定得去机场，当然得去了。要是不去的话，你那个什么，哎，你那个什么，美丽的回忆不就画不上完美的句点了吗？哎，快帮帮帮帮忙！我跟你讲，这次是最后一次，高迪就最后一努了，这戏演完就全部拜拜。到时候再来一开箱检查，绝对成功。对对对，哎，那个护照，护照没拿，快快快！猪脑袋，要是让他看到我办托运，那不就穿帮了吗？哦，对，那那我拿进去好了。哎，那你没没机票，你怎么过去啊？要不我进屋里给你拿一张以前用过那些机。啊，上次出差的时候留下的，先拿凑合用吧，行吗？小心开车，速度一定要慢，我相信你一定不会露馅的。嗯，加油，拜拜。没想到你会来送我，我怎么可能不来送你？以后我不会错过任何能见你的机会。你爸妈呢？没来吗？我很想见他们。哦，是我没让他们来的。因为我很讨厌这种离别的场面，我觉得在家送你就挺好的。其实你也不该来的，我能理解。所以你一会儿能不能答应我一件事儿啊？你让我做什么事情我都能做。那能不能你就送我到这儿，别再往前走了？我怕我会难过，好吗？好。那我先走了。等一下，把手机给我。啊？手机。我在网上找了一些资料，一会儿发给你。顺便联系一下我在欧洲的同学，我把他联系方式给你。你在国外有什么问题，可以随时联系他们。好，谢谢啊。你去哪间学校？我我现在还没确定，我已经给三家学校都投了简历了，然后那个嗯，都还在审核之中。那也就是说，具体住哪里还不一定。对呀、啊。如果你需要租房子的话，你也可以随时联系他们。出门在外。有个熟人可以方便很多，谢谢啊！你怎么会说谢谢？太不像你了。这给你的。你这个……上飞机看吧，在丹麦用得着的，它可以帮你避开你讨厌的东西。最关键的是，你可以随时随地都想起我。谢谢你的礼物。那我
我走了。早知道这样，我应该早点找到你。慧珍，答应我，不要再消失了。到了丹麦以后，一定要联系我。我想随时随地知道你好好的。想吃什么我都给你做，都是因为我辛苦你了啊，乔儿。你是不是生我的气了？这件事情到现在为止都告一段落，惩罚你，今天做饭给我吃。时间的你了，这点知情权都没有。因为我们两个都不太喜欢下雨天，一下雨，我的恶性卷发就会不受控制。浩宇不喜欢下雨，是因为他会想起他过世的妈妈。其实，白浩宇他是个挺好的人。我们俩曾经。还说过要做彼此的雨伞。小姐您好，祝贺您被 Immortal 杂志社后勤部录用实习期三个月。祝贺您被 Immortal 杂志社后勤部录用实习期三个月。慧君呢？
是你梦想实现的第一天，一定要加油，把握好这个机会。怎么这么高呀？一二三四五六七八九，一二三四五六七八九。不是，干什么呢？哼，没。咱们俩是不是见过？应该没有吧。你在这里上班？对，啊，可以看得出来是吗？今天是我在影猫头的第一天工作。你好，你也在这里上班吗？你是影猫头的模特？啊？怎么可能、啊？我要是模特的话，那影猫头杂志还能卖吗？哈哈哈哈你平时都这么笑啊？那我那我先走了。哎呀，我知道你笑谁了。啊？你是？差点，卓别林吧？不是，我是李慧珍。你好啊，很高兴认识你。哎，你好，你好，你好。哎，你是编辑部的？啊。那以后请多多关照啊。多多关照。时候见过的，慧珍，哎，主任你好，哎，慧珍，你终于来了啊！对，你好。今天可是你上班第一天哦。啊，对。啊，来来来，停一下，呃，都认识一下咱们新来的同事。大家好，我是李慧珍，今后我一定会努力工作，希望大家能够多多关照我，谢谢。哎呀，来了就好，来了就好，一定要努力的工作啊，千万千万不可以偷懒啊！我绝对不会偷懒的，主任你放心吧。嗯，我相信我的眼光一定没有错的<笑>。谢谢主任。那主任，我在这里是做什么工作呀？啊，问得好，我就喜欢你这不懂就问的年轻人。<笑>你要想知道你负责什么，你首先要清楚我们后勤部负责什么。我告诉你啊，我们后勤部负责保证公司的正常运转，以及给各个部门提供系统完整的后勤保障。啊，简单点说吧。我们后勤部就是公司的核心之中的核心部门儿。啊，我知道了。嗯，你呢？先实习三个月，三个月结束以后，如果顺利合格，你就可以成为我们后勤部的正式员工了。哦，我一定会努力的。哎，呃，那么你这三个月主要负责什么？知道吗？主要负责认真努力的工作。好，我知道了。OK。啊，这个就是你的座位。我有座位啊。啊，对呀。哦，谢谢主任。我、哦、天哪！怎么样？哦，不得了了。哎呦，还可以吧？哦，挺好，我一定会努力的。哎，好。呃，对了，呃，刚才啊，前台说让咱们去一个人把咱们的员工证领一下。呃，谁去啊？我去吧。哦，好，就你去。哎，你知道地方吗？呃，前台是在那边一楼大厅。啊，好嘞，那我先过去。好好，慢点，慢点，慢点。重要的东西怎么可以随便扔呢？应该要好好带着才行啊！我是来这儿绑一张饭票的，所以才进了这最清闲的部门。不然以你的资历，这辈子都不可能跟我同一个部门。所以放明白点。嗯。可是这可是员工证啊！李慧珍同学。哎，主任。哎，好好了，就差一个了。真不错，呃，现在啊，我要正式的给你安排今天的第一项工作，也是我们部门很重要的一项小业务。嗯、呃，你要保证一定出色完成。我一定会出色完成任务的。我就知道你一定会的。<笑>你一会儿啊，到材料室去领些画报，把一楼的海报贴起来。啊，好嘞，好嘞，那我去领材料了。哎哎，好，去吧。真是没看错。
去吧。哎，哎，慧珍，刚好有事要跟你说。嗯，咱们公司啊，各个部门每个月轮流要为公司策划一个主题，嗯，然后呢，后勤部负责以他们策划的主题要求为主，来安排公司的装饰。啊，我想这个月的沟通就由你去，怎么样？哦，谢谢主任给我机会。哎，对了，在去沟通之前啊，别忘了把已经有的装饰都撤下来。啊，好嘞，好 ，OK， 放手去做吧。好嘞，谢谢主任。慢点，慢点，慢点啊！天气这么早就开始热起来，没胃口啊！慧珍呐，你给大家买点鸡腿可乐开开胃吧。走，大哥大的不错嘛。这肉干它好不好？我发你最爱吃啦！你知道我今天一天有多激动吗？我的愿望终于实现了，而且我今天一天都在被领导夸。我一定要更加努力，我一定会更加努力，我一定会成，我一定会更加努力的成为正式的职工，我一定要让周末忙起来，我一定会要加班加到流鼻血，我一定会加班加到流鼻血。哇，好香啊！哎，小心他！哎，我要去，我要去！你小心他，小心他！小心他啊！不行呢，我不能总是在这白吃白喝呀。我跟你说，我不用了，要不是因为你，我爸还不让我自己搬出来住呢。那那我也得交点生活。别说了，我这电话。声音。嗯、取消静音。慧珍啊，哎，主任，那个您让我整理的企划案我都已经整理好了，这是全部。对，这么快啊？哎，效率真是太高了啊！哎呦，谢谢主任。你快如闪电吧你啊！谢谢主任。啊，对了，呃，这个月啊，负责策划公司装饰主题风格的是编辑部啊。嗯，你记得跟他们沟通好需求啊。好嘞，编辑部，那我现在过去好了。啊，好。啊，好嘞。哎呀，真像打了鸡血一样所有的资料帮我找齐，越快越好。谢谢。那个，其实不好意思，我是从后勤部过来的，我来时。你为什么还不弄了？你赶紧改啊，都在等你呢。
먹어서 맛없나? 어. 제슈. 제슈. 咱们俩人在哪见过呀？咱们俩在楼下见过。好，干活，加油。好嘞。好，楼下咖啡厅认识吗？一进门的那个。我知道。你到楼下的咖啡厅去，然后就说是我们摩托的，我们在那边订了有二十个呃 cupcake， 是我们要拍的样品，然后送到二十楼我们大摄影棚。OK， 现在就去，马上。OK， 谢谢，辛苦了。快去，快去，送我，都在等你，宝贝。给模特拿过去啊！啊，呃，呃，那个，他好像没有给杯垫，因为这里边有些蛋糕都已经倒了，您看一下，都已经有点乱。我要不下去换一下？这个是拍摄用的，不是让你吃的。有没有会干活的人呢？哦哦哦，给我吧，给我吧，啊！对不起，对不起。好，两位来，我们辛苦一下，我们再来一次，好吧？啊，对不起，对不起，哦，我迟到了。那今天外面大堵车。请问你是？我是美颜过来的实习生。实习生不是已经来了吗？我,我刚过来。啊，朱英姐。啊，哎，好，我知道了。嗯嗯嗯，刚才坐那儿的实习生去哪儿了？我让他到二十楼摄影棚送道具啊，怎么了？呃、嗯，他他说他是实习生，那刚才那是谁？要我去编辑部？你自己都说了，你来这里是为了找饭票，而不是要努力工作。这谁都知道。但是我听前台说，今天编辑部要去一个美国海归，钻石王老五，我要去日久生情。日久生情，小道消息还挺灵的，人家呀是点名道姓的要。主任，呃，主任，你找我啊？哎，慧珍啊，你先出去。有什么事啊，慧珍呐？呃，你无论到哪里都是能发光发热的，对吧？啊，反而觉得会更放松啊，用文字呈现出来的是另外一种风格，反正符合现在的人态。有几个人能安静的看你写字？所以说现在关系。你好，好你好，你好，你好，我是新来的。你好，姐，我是来了。你好，一会我们就是同事了。哦，请多多关照。啊，你好，我是李慧珍。啊，喂，刚刚那短信什么情况？怎么突然换部门了？我也不知道啊，就莫名其妙的被调过来了。Good morning， 我的小花子。我一会儿再打给你啊。谢谢，那是因为今天是一个特别的日子
天我在等一个特别的人物。等一下就知道了。哦，你好。他们真的把你调来了？对啊。你叫什么名字？你好，我叫李慧珍。啊，叫我一木就好了。哎，查理。你好，查理是谁？总部调来的白副主编。